。娘娘，您先别睡呀、啊。嗯，这个呀是奴婢精心为您挑选的衣服，今天晚上。这小丫头片子又想勾引我，看来今天晚上我得给她个机会。嗯，你让我换，那我就换啊，这点牺牲算不了什在这儿干什么呀？啊，娘娘，您在这耐心等着，人呀，一会儿就到。人？什么人啊？<笑>娘娘，奴婢只能帮您到这儿了。<笑>嗯，哎，哎，丽丽，丽丽，小丫头片子。你怎么？你怎么来了？你怎么穿成这样？成何体统？我怎么知道你会来啊？难道绿林没有告诉你吗？我早就派人通知了你宫里，说我今晚要单独来见你。这个死丫头片子，害死我！没错，他是和我说过，只不过……怎么？你竟如此心急，看来你不仅忘了父母是何许人，把女德也忘得一干二净了吧？你以为我愿意啊？要不是我想跟绿离……算了算了，跟你说这些你也听不懂。总之一句话，我对你没兴趣。不可理喻。苏苏，把这身衣服给换了。太好了。是。年底就是归宁之日，你要在归宁之前熟背此书。我认识他们。他们也不认识我呀。你母是一族范氏，可是书香门第。呃，不好意思啊，实在是不记得了。你到底读没读过书？罢了罢了，我念你听着，记下便是。还记得此人是谁？嗯，这位大妈看上去已经到了更年期，但是眉眼间似乎看出是个半老徐娘。风韵犹存嘛？你胡言乱语什么？这是昨天问过你的母亲大人范氏。哦 ，sorry， I'm so sorry。啊，不好意思，我有脸盲症。哎，齐老师。在你正式给我上课之前，我还有一个问题想问你。说，是不是今晚不能让人睡觉了？你以为呢？你知道他是谁吗？呃，他父父亲。这是你表哥。表表表哥，这简直就是老腊肉嘛！老腊肉。
你又胡言乱语些什么